Hi hi og velkomin í SFHR podcastið. Ég heiti Svanfriður og er samskipta fulltrúi SFHR og er á þriðið ári í tölunafræði. Blessuð og sæl, þetta er hann Emil Trausti úr SFHR, nefndar fulltrúi þrar. Og já, þetta er þá fyrsti þátturinn okkar. Já, þeir eru kannski að velta þið fyrir ykkur af hverju við erum að gera þetta podcast. En okkur í SFH er langaði svolítið að starta vettvangi til að ræða málefni sem koma nefndum við. Og við stefnum á að fá allskona gesti og sérfræðinga til að ræða þessi málefni. Því að þetta er við engir sérfræðingar og við vitum ekkert alltaf mikið, held ég. Nei, kannski ekki. Kannski ekki. En við viljum bara einblína á það að þetta podcast er fyrir okkur nefndur. Hann er endilega, við viljum setja upp post inn á Instagram það sem þið getur sett inn bara tillur um umræðefni, tillur fyrir gesti, bara hvað sem er, komu spurningar sem þið vilja að við svörum, bara whatever. Þetta podcast er fyrir okkur og við viljum að það sem kemur fram hér er fyrir ykkur. En í dag þá erum við með geggjað umræðefni sem á því vonandi hafi gaman um. Það sem að tala um að vera í háskóla. Við tölum um imposter syndróm, tips and tricks, hvernig okkur fannst að byrja í háskóla og margt mögulegt. Þannig bara, já. Njótið. Njótið. Í dag ætlum við að ræða eitthvað sem við tengjum held í öll við hérna í háar. Já, ég hugsa það. Og það er að vera í háskóla. Er þú í háskóla? Ótrúlegt en satt er ég í háskóla. Nei, nei, nei. Og er á þriðja ári. Ok. Skil ekki alveg hvernig, mér liðum sér sér ný búin með mentaskóla. Robert. En einhvern veginn er ég hér í dag. Þú líka í háskóla? Nefnilega, já. Um, ég er líka það á þriðja ári í tölvunafræði eins og þú. Emmett, emmett. Löng en skemmtileg ár. Já, allt öðri sem að býst við eitthvað meginn. Mjög. Dýrmæt reynsla sem eitthvað neginn þótt hún er mjög krefjandi, þá er þetta eitthvað sem held ég allir græða mjög mikið á. Já, ég held að þetta sé lífsreynsla sem að græðir alveg gríðala á. Og einmitt bara að ná að kynast allir þessu fólki og fá að upplifa þetta. Þetta er alveg góð lífsreynsla, sko. Akkurat. Og í dag ætlum við svolítið bara að taka þetta í gegn. Einmitt, einmitt. Þess að byrja með bara Hvað lét þið vilja byrja í háskóla? Þetta er nefnilega svo erfið spurning. Ég held að ég sé ekki með svar. Þetta var svolítið, ég var búin með mentaskólan, þá var COVID, ég ætlaði heimsreinsu, en það var ekki bóði. Já, ok. Þannig að það var svolítið bara, jú, jú, það var bara næsta skrefið, bara háskóli. Það var háskóli. Það er eitthvað meginn í íslensku samfélagi er svolítið mikið bara, þú ferð í háskóla og færð svo góða vinnu. Já, ég fatt það óslega gaman í háskóla mm. en það er ekki bein en ástæði af hverju fór Ok, ok Sko, þetta var aðeins einnfaldara fyrir mig Ég var bara eftir þegar ég var að útskrifast úr Mento, ég var þá í Flensborg mm. Það var bara minn vinahópur allir voru að fara í háskóla og allir ætlu í HR og allir ætlu í tölnafræði Þannig, ég veit ég hvort að ég vildi gera það eða hvort að ég var bara að fylgja öðrum mm. eða hvort að var kannski bara svona smá samblanda af því en það er einhvern veginn ég bara svona fylgdi smá hjörðin einhvern veginn, bara eins og það er held ég bara svona, þetta er bara normið þetta á Íslandi og eftir mentó var þetta bara einhvern veginn eina valdkosturinn sem ég sjá Já, einmitt, það var nefnilega ég byrjaði bara ein í tölunafræði ég þekkti bara bókstæla engan Fórstu ein? Ég fór ein, okay. tölunafræði Elti ekki hjörðina, en samt elti hjörðina með því að fara í háskóla. Já, ég fattaði, ég fattaði. Og það er einmitt svo skrítið að klára mentarskólan, þekki alla það er eitthvað meginn, og mæta svo í háskóla og vera bara einn, og sérstaklega í COVID. Já, þú byrjaði í COVID? Ég byrjaði í COVID, nefnilega. Já. Og það er líka þetta að byrja, og allt í einu er bara fólk á öllum aldri í kringum mann, meðlega eins og ég var eitthvað algjör krakkaskítur, að mæta og fullt af fólki þessi var alveg eldri en tvítugt, eldri en þrítugt og ég var bara, ég er virkilega heima hér 
Ég hef ekkur mentar skóla krakki. Jú, gaur, ég, ég man eftir bara fyrsta hópverkefnu sem held ég sem ég var í. Þá var að ég og félagið minn báði bara hva, 18 eða 19 ára og heiði tveir sem voru með okkur voru heldur bara 25-24. Og maður var svo feimin, get hrættu við að segja eitthvað og maður leita þau bara eins og eitthvað guð sem ætti bara að vita allt. En nú eftir að bara fatta maður, það eru bara allir á sama stað í háskóla er allir bara jafningar bara eitthvað fólk er að reyna að læra eitthvað og maður var stálega lengi að fatta þetta maður er bara ekki, ekki maður, maður er ekki krakki, maður er bara háskólanemi eins og allir aðrir ég er bara ennþá að reyna að fatta þetta já, Æ, okay. það sé ekki allir með þetta á reynu <laughs> já, það er alveg rétt maður er líður svolítið þannig þegar maður er að byrja að maður sér einn að strakla að maður sér einn sem kannski er ekki með námi á reynu einn eitthvað meginn í söllu En það eru bara allir að strögla, held ég. Ég hugsa það. Langflestir allá hana. Jú, þetta er held ég mjög rétt. Og fyrir þá sem er að hlusta og er í háskóla og er mjög að upplifa þetta, þú ert alls ekki svo eini eða eina sem líður eins og þú ert að drullipa bak. Langflestum líður þannig reglulega, ekki endla alltaf, en þetta, bara, þetta gerist við alla. Bókstaflega alla. Þetta er líka bara eðlilegt, eða þú veist að byrja í ykkur glæni í námi, þá getur ekki bara eitthvað vitað allt í náminu strax. Já. Þótt að líti þannig út eins og aðrir séum allt á reynu og mér finn sérstaklega í tölnumunafræðinni þegar ég var að byrja margir sem kannski voru að læra þetta í mentaskóla, byrja svo í tölnumunafræðinni og kunni eitthvað og allt í þeim bara, ok, vá, ég er bara alveg aftur úr og veit ekki neitt. Já, þetta er alveg bara, þetta er smá bastl. Þetta er nefnilega bastl. En eitt svona geggja við samt finnst mér þegar ég var að byrja þótt að það var ekki þetta erfitt þá þetta opnar svo, mikl, svo margar dýr einhvern veginn það kemur að fá bara svona nýja lífsreynslu eins og allt í þetta fer maður frá því að vera í mentaskóla þar sem ég er bara svona haldið í höndin áður í gegnum allt Og svo fer ég háskóla að það er bara þveruvugt. Bara að þetta er allt á þín, á bara svona að þinn ábyrð. Á þinn ábyrð, já. akkurat, já. Þetta er bara, þetta er á þinn ábyrð, upp á 100p. Og þetta er bara svona, maður er þroskast á því, maður er þroskast. Já, það tekur smá tíma að átta sig á því að, eins og maður fer bara beint úr mentaskóla, að maður er ekki einhver krakki já. í háskóla. Veist, maður er fullorðin einstaklingur háskóla og maður þarf ekki að taka kennarun sínum alltaf alvarlega hér með við þegar maður var í mentaskóla Já. finnst mér allavega mm. Líka bara ég gleymi aldrei fyrsti tíminn sem við mætti þá var að maður ekkert hver það var það var ekki hvernig kennar að það og hann segir við maður að við myndum læra meir á einni önn í háskóla en við gerum á þremur árum í mentó ég trúði honum ekki en ég held svona tvem vikum inn í námið þá er ég byrjaður að fatta hvað hann átti við þetta var alveg bara svona ég held að margir líka fatta ekki hversu stort erfilíkastegi svona erfilíkastegi að stökkið er það er gríðalegt þessi maður bara með leið eins og einn starfráfangi sem var bara heil önn í mentó og eru kannski bara tvær vikur í háskóla Já, einmitt, það er nefnilega bara stórt afrekk að fara í háskóla, finnst mér. Og að byrja því að þetta er allt öðru í sem endarskóli og þetta er mjög erfiðara. En samt ekki jafn erfitt og ég bjóst við. Finnst mér. Finnst þér? Mér finnst það mjög erfitt en ég hélt að þetta myndi vera bara óbærilegt. Mm. En þetta er eitthvað sem maður kemst í gegnum og sérstaklega maður með gott fólk í kringur sig í náminu. Já. Talandi um að hafa gott fólk í kringu sem í, námi, í náminu hvernig fannst þú bara svona eins og þú sagðist að hafa byrjað ein í háskóla Já. hvernig fannst þú gott fólk til að hafa kringu þig Úff, það var erfitt náttúrulega bara fyrstu önnina þá var ég eiginlega bara ein heima allan tíman einhvern veginn elskum COVID, elskum COVID en sérstaklega í náminu hjá mér þá var mikið á hópverkefnum og þá þurfti ég bara einhvern veginn að finna fólk til að vinna með mm-hmm. Og það hjálpaði alveg og sé bara í tóki á skarið og fór í skíðaferðina eftir árumót. Já. Þekkti í alveg svona einn eða eitthvað í ferðinni og náði þannig að kynnast fullt af fólki. 
eru nýnemar heyri, heyri það, það er skýða fyrir oft, mælum harkalega með. Og þótti þekki engan, þá er alveg nokkuð sem fara bara einir og fara stakir. Mm. Þannig þú varst ekkert einn í þessu að þekkja engan einhvern veginn. Og maður þarf bara að vera, ég veit að er getur verið ógæðslega erfitt að taka á skarið og gera eitthvað svona. En maður þarf samt líka muna að það eru svo margir aðrir sem eru óorgir með að eignast vinni eða eru einir. Já. Ég man að það tók mér svona lang svolítið tíma að finna fólk á við í háskóla. Allir eru mjög busy, það er allir stressaðir og þetta er bara svona öðruvísi umhverfi, meiri svona vinnu rými að vera í háskóla. Þannig ég notfæri mér mjög mikið að bara mæta þá viðburði tengt á félagslífinu eða bara tvíund eins og er hjá tölnafræði. Þar er geggjaðir staður til að finna sér loksins vini og félaga og þar hefur maður tíma líka til að kynnast fólki ef ertu í hópverkefni eða ert bara upp í skóla göngunum getur þið erfitt og andræðlegt en þú mætir í vísindaferð eða í prólokaparti eða bara hvað sem er ársátið þar getur þú loksins einhvern veginn held ég bara að finna þitt fólk Já, einmitt og um leiðast búin að finna þitt fólk þá er ógæðslega gaman að mæta í skólan og vera að læra saman. Það er ströggl að vera í háskóla en er bara skemmtilegustu minningarnir mínar hinga til í háskóla hafa verið bara eitthvað seint á kvöldin í sjóklunni að læra eitthvað flipp. Það er ógæðslega gaman. Já. Bara vera við The Squad upp í skóla. <laughs> <laughs> Heru, frábært. Ef að tala smá um um poster syndrome. Uff, já. Gerum það. Hvað er að byrja? Æ, takka að mega. Þú ræður? Sko, fyrir þá sem kannski viti ekki alveg hvað um poster syndrome er til hamingju. <laughs> <laughs> en að þetta er svolítið svona að upplifa eins og þú sett eina manneskjan sem veit ekkert hvað er gangi og eina manneskjan sem er eitthvað veginn ekki með hlutinn og reynu. Og upplifa svona eins og þú sért bara, já, um imposter þú átti ekki heima hérna mm-hmm. og þetta er svolítið sem ég held að flestir háskólanemar upplifa á einhverjum tímapunkti já Hugsi ég, hefur þú upplifa þetta? ó, oh, já, 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 já. <laughs> Atna, ég held að ég frekk svolítið uh, mikla reynslu á þessu út frá bara stórri tilviljun þannig fyrir þá sem veit ekki þá atna, hef ég verið og var andlit tölvunar fræðirinnar Vá, wow, svaka svaka en hvernig það gerðist var bara mjög óvart það var bara eitthvað tölvupóstur þegar ég vantaði þá að na, fyrirverandi flensborganema í eitthvað myndatöku að átti bara að vera fyrir eitthvað lítinn bækling í flensborg ég mætti, bjóstið, ég erum kannski 20 manns enda með ég var einn og svo plataði annað með mér en vorum 2-3 og einhvern veginn út frá því að mæta í eitthvað myndatöku í eitthvað flippi þá allt í einu var myndina með komin að heima síðuna það var eitthvað skilti sem var í skólunum og fleira og við varst að vona að skrítin eitthvað neginn upplifun og þegar fólk var ekki að svona stoppa mig og eitthvað að þú ert þetta ekki gæginn á myndinni og í tölunafræði ég var bara eitthvað svona jú En, þú ekki mælt á hreinu eða? Já, ég er bara eitthvað Já, þú ert andlit tölunafræðinanar Bara svaka gæi Og ég tengt ekkert við það Þannig að tók bara langan tíma Einhvern veginn Líði eins og ég átti að skilið Eða svona að þetta væri ég Já, skilið Já, og svo líka bara í náminu Eins og að vera í tölunafræði Bara hvað náma sem er í háskóla Það er alltaf einhver í kringum mig Sem er klárar en þú betri en þú, uh, bara með þetta á hreinu, einhver sem er að dúksa eða kemst á fósitalistan, það er ekki ég alla hana, og það getur verið erfitt að sleppa því að bera sig saman við þannig fólk. Og þá sérstaklega þegar maður mætir í tíma og það er með þetta fólk sem er yfirlt sýnilegast í tímum og Já. er að spyrja En oft sit ég í tímum og ég veit bara ekki, mér dettur ekki svona spurningu hug, því uh-huh. ég veit svo lítið hvað er að gerast. Uh-huh. Það er svo ég, eitt af bestu vinum minn, 
gleymis aldrei hann er farin til Deka núna í skiftna en þetta var svona smá tossa enn hjá mér því miður en ég maður bara eftir ég við tveir myndum mæta í starfræðtíma báðir jafn óundirbúnir báðir bara búin að vera heimaspilutöluleiki en ég gleymið aldrei út í hvert einu sinn sem við mættum sem var ekki oft þá rangaginn sem rétt upp hönd og var að leiður rétt að kenna hann sem var bara bilað við vorum kannski hundra á sér tíma enginn að segja neitt og þessi gæði bara rétt upp höndina bendir á töfluna leiður rétt í kennar hann og fyrst bara aftur í síman og ég var bara ekki hvað 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 er þessi gæði að borða á móttuna hvað galdra kallar þetta hvað galdra kallar þetta þetta var hann Viktor félagi minn nei nei hérna það verður bara svona átta sá því að fólk er með mismunandi styrkleika og þótt að aðrir sé að skína í einhverju kringum mig það mátti ekki gleyma því að þú ert pottið líka að skína í einhverju öðru og bara svona ekki ekki detta í þetta að bera sér saman það bara er ekki geggja það er ekki gaman nei, einmitt og ég veit að geta verið rosa erfitt að venja sér af því en þetta er líka ég held að bara að allir í kringum mann sé að gera þetta nefla allir maður gleymi því svolítið að maður er ekki einn að vera óurgur þetta er þetta er bara hárjætt og líka bara svona ángrýns fyrir alla sem er að hlusta þótt þú sért ekki háskóla þótt þú sért bara kannski að hugsa um að byrja eða er bara nýbyrjaðar bara það er afrek bara það að byrja og ég vill að fólk sér stolt af sér bara fyrir það að annarkvart að hugsa sér um að fara í nám eða bara nýbyrja að koma sér í nám eða bara á eftir að útskrifast, skiptir ekki máli þetta er stórt skref og það er afrek í sjálfum sér þú þart ekki að vera með tíur þú þart ekki að vera gæðin sem er að dúksa þú þart ekki að vera gæla hann á fóstatlistinum til að vera flottur nefandi Einmitt, þú þart heldur ekki að klára réttum tíma það er allt í lægi að taka þessi pásur eða missa áhugan á náminu það gerist og þótt þú missir áhuga á náminu sjálfu þá þýðir ekki að þið finnist þetta leiðið, það má alveg vera með hobby í náminu en ég held að sé svolítið hræðslæmitt við það að skipta um nám eða að taka sér pásu, hægja á sér Já Þetta er mjög góðu punktur kannski svona tökum bara kannski smá segment fyrir þá sem er kannski að upplifa það að kannski áhugin er farin að detta hans niður kannski ekki jafn til í slægin og áður fyrir það er líka eitthvað sem er algengara en fólk fattar bara burnout líka bara einmitt hefur þú upplifað burnout í námi? já, ég hugsa það mhm ég hef einmitt alveg bara til dæmis á síðust önn var ég svolítið mikið að ofkeira mig í þessum áfungum og var svolítið farin að missa áhugan en það er líka málið maður þarf ekki að hafa áhuga öllu í náminu og það er allt í lagi, sumar annir verða mun mun erfæðar en aðrar og bara það komist í gegnum það er nóg, eða skilurðu 100B, 100B þannig fyrir þá sem er að hlusta við erum þá bæði á þriðari og ég held að við erum bæði búin að taka annir sem hafa verið að geggjaðar, annir sem voru bara glatar og aðrar sem voru bara ágætar. Námið er svolítið rollercoaster, það er upp og niður. Stundum er það bara glatað en það er bara svona partur af þessu og það er alltaf lægja að finnast námið stundum glatað. Þetta er einmitt bara þessi lífsreynsla að læra að vera í háskóla og læra á að það er allt í lagi að falla prófi og missa áhugan og skipta um nám og vera ekki fullkomin Já Ég bara, ég hvet fólk í það eins og fannst fara að segja ekki er að feimina vilja skipta eins og ég þekki alveg fólk sem kannski valdi sér eitthvað beint úr mentaskóla var ekkit enda að kynnast sjálfum sér almennilega bara fór ég eitthvað og bara hélt áfram og voru kannski bara hálnuð 
þegar er kannski byrjað að átta sig á því þetta væri ekki endla fyrir þau en ákveð að halda áfram og þá má alveg skipta um skoðun þú mátt skilur þau vaxa sem manneskja og finna fyrir því að þú vilt gera eitthvað annað og manneskja sem ég þekki sem er upplega þetta er nefnilega bara ég sjálfur <hæð> plot twist wow, wow. Er ekki. Er ekki. <hæð> nei nei atna, bara, það, 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 það sem ég vill meina er að það, eins og ég, ég er á þriðja ári og ég er finnilega mikið fyrir því að ég er með allt undir áhugamál í dag en ég var þegar að ég byrjaði og ég skilurðu ég vill bara að fólk veit sem einhverja upplega sama og ég að það má skipta um skoðun og það má prófa eitthvað nýtt eins og við, við, við erum tvítug við þurfum ekki að læsa okkur í það sem við erum að læra bara út allt okkar líf. Ég get tekið pásu, fara aftur í það setna mér, ég get tekið pásu og gert það ekki allt annað, ég get sleft að taka pásu og bara gert þetta, en maður ræður, þú þarft ekki að læsa því eitthvað neginn í eina braut. Nei, ég með. En nú ertu komin á þeirri þið ár. Já. Ertu með tips and tricks? Ú, uh, tips and tricks, það er bara fyrir námið að... Já, bara hvað hefur komið þér í gegnum þetta, nám? Ok, mjög mjög góð spurning uh, tip number one atna, ekki ekki að fara að tossast mæla ekki með atna, <laughs> ekki ekki vera gæðin sem er að reyna bara að læra alla á, áfokan tveimdum fyrir lokapróf ég verið þar, mæla ekki með það er ekki nætt reyndu að atna, peysa þig yfir öndina svona gerir þetta jamt og þjætt og bara svona eins og ég var gæðin í mentaskóla sem gat bara lært deginu fyrir próf og náðu öllu það bara, það virkar ekki nærði jafnvel í háskóla og maður verði svolítið að taka sem er alvarlega og horfa á þetta sem vinnu frekar bara, að þetta er bara skóli hvernig mikið sama maður ekkit, ekkit 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 það, ég hef gert það er, það er stór mistök og ég bara svona Það er svona grunnatriði allan það. Uh, hvað með þig? Já, og ég er með eitt geggjatip. Já. Ef þú er eitthvað sem að lappa ein í skólanum, setja okkur hérnitól, hlista okkur geggjað lag og hafði bara svona main character moment. Ok, true. Ég er svo oft verið ekki með hérnitól, og það lítil í mér að lappi gegnum skólan ein eitthvað sérstaklega gegnum sólina, mm-hmm. þú erum stöppuð. En ef maður með lag, það bjargar öllu. Ok, þetta er alveg pro tip ef þú ert, ef þú vantar læri pásu settu bara geggja lagi eirun taktu göngutúr það virkar alltaf líka svona smá pro tip bro tip taktu með þér rækta fyrir skólan ef þú ert í world class það er geggjað ég byrjar að gera það í staðin fyrir að fara í TikTok eða eitthvað svoleiðis þá kíki ég bara niður og ég tek bara að setta við einhverju, lifti bara aðeins, og það er búið að vera brilljant. Já, líka bara nýta kjallaran almennt. Far í bortinnis. Já. Púl og eitthvað. Það hjálpar bara að taka bara ángrýns hálftíma í eitthvað smá skemmtun. Eða áttvinni, eða það? Eða áttvinni, já. Eða áttvinni. <laughs> nei, nei. Atna, fyrir þá sem kannski vita ekki, þá atna í kjallaranum, þá er bortinnis, fúsbal, uh, púlborð. Já, samvarp. Sjónvarp, ég veit ekki hvort það virkar sko án, það er blæsið svona tölva en ég veit ekki hvort það sé festaringar svo líka atna, ís, e, e, ekki atna ísvaki fitoaki fitoaki, bingo. bingo bingo og world class fyrir my gym homies and sisters svo <laughs> <laughs> uh, líka annað sem ég mæli með bara um að nýta sér bara í kringum háar Nöyt hólsvíkin er geggjuð Getur kýtt afna í sjósund Getur farið í sána eða borgar Farið í svona heita pott Það er rosalega næst Það er líka geggjuð læri pása Eða bara geggjuð leið þess að byrja daginn Og svo líka eru þetta öskuhlíðin Bara hlýðin á okkur Fallegur skógur Það er geggjaði staðar sem mæli með Bara til að fara að tæma hugan Taka smá göngutúr Takt líka bara félaga, félaga með þér það er underrated finnst mér 
Já, og líka bara nýta sér aðstöðan í HR. Já. Mér persónlega fyrst hún geggjuð og líka getur, það er mikið fjölbreytni. Fara á þriðju hæð, vera í bás, eitt, study mode, focus mode, fara mm-hmm. í sólina, spjalla þar, fara í bás, fara bókusafnið. Mhm. Mér finnst það geggjað sko. Að nýta, maður er að borga háskólagjöld og þarf að nýta allt. Jú, líka tengt þessu annað prótip, skilurðu eftir svona rúmlega klukkan fjögur þá eru flestar stofur ekki meðinn að fasta uh, tíma eða eitthvað svolæðis Einmitt. og þá máttu bara taka hana ef engin þeir einni getur að lappa þeim og bara, máttu bara hertaka stofuna máttu bara vera alla nótt læra eins og vilt getur tengt yfir skjáarpan við gegnum að bara erru að kantin eða fartölu og skiptir ekki máli getur bara kveikt ykkur í skemmtilu sjónvarsefni lært með þeirri fólki eða bara hvað sem er Þannig, þú, ge- þú þarft ekki að fara í alltaf í sólina eða eitthvað svoleiðis. Það er mikið af geggjum stöðum í HR til að læra. Emmett, Emmett. Ég hef tekið Nintendo Switch tölum með mér einu sinni og fara bara spila með strákunum. Það var geggjað. Það þarf ekki mikið. Það þarf ekki mikið. Já. Ég held að þetta eru svona okkar pro tips. Ertu með eitthvað? Ég var að reyna hugsa um eitthvað sem tengist lærdómi sko. Já. Fyrst man er nú í háskóla að læra. Já. Sko. Það veit að allir vita skaman að læra með öðrum. Já. Það er þetta svona klassist en kannski er bara svona smá áminning. Það er gott að vera í bara svona lærdóms umhverfi og þú ert að borði það sem allir eru að læra sérstaklega sama það er að svona kvetjandi Get, getur spurt hvor aðra með hjálp og svona þess að það. Já, eins og mér, mér finnst ef allir eru að læra borðinu þá verði ég að vera að læra líka Já. þetta er hvernig keppni sko Akkurat. ég má ekki vera sú sem fer að trubla sko <laughs> Nei, helst ekki helst ekki, alls ekki um, Já, ég held að þetta er eitt fyrir lærdóms pro tips Já, ég hugsa það líka. Já. Hva, eða myndi þurfa að velja svona rú, rúmlega einn hlut? Hva finnst þér bara að vera það besta sem þú hefur fengið úr því að vera í háskóla? <laughs> það er svo stór spurning, sko. Já, hvað er mikið stórt svar? Gott svar. Besta sem ég fengið út af því að vera í háar? Já. Úff, það er mikið pressa að svara þessu, sko. Uh, að ég komið uh, tillugur Já, hvað er með tillugur uh, Er það, til dæmis Þú ert í SFHR Jú, jú Það er ákveðin einsla Jú, það er gegjur einsla Jú, kannski bara fá að taka það til félagslífinu svona Já Og fá tækifæri til þess Og einmitt í fyrra það var í stjórn sistra Hvað, Hva? hvað eru sistur fyrir þá sem vita ekki? Það er hagsmunafélag kvenna í tölvuna fræðinni Nei, nei, nei Mjög mikilvægir hérna barta, finnst mér mm-hmm. og með skeggja líka hérna, fá um þetta að upplifa svo marga mismundi viðburði, ég veit ekki getur leilt svar hjá mér sko, er þú með gott svarað? E, mér varst að bara vera góðri leiðan, ég skal, á ég taka við? Já, það taktu við Jæja. Nei, nei, atna, sko ég myndi bara segja liggu það sama og svanfríður, sko besta við HR allan fyrir mig er hvað eru mikið að tækja fyrir til að læra eitthvað sem er ekki bara tengt náminu þínu eins og ég er í tölvuna fræði en hins vegar hef ég fengið að upplaða það að vera nefmyndafulltrúi þá tvíundar sem er nefmyndafélag tölvuna fræðirinnar þar læra því margt ég fekk að fara í smá samstarf við HR það kemur að bara markasetningu ég hef fengið að gera uh, auglýsingar með HR ég fengi að kynna með HR meira sem í dag, þá var ég kynningar á því þar sem ég bara er að kynna fyrir mentaskólum HR sem er ákveðin reynsla ég fengi að fara til Ísafjarðar að kynna þar mjög skemmtilegt þar fór ég að bara með einhverjum kennurum og það er bara ég og tveir kennarar að kynna í Ísafjörði og fórum út að borða saman og þá var geggja og það HR spæsti love that um, og svo líka bara fyrir þá sem að hafa áhuga að fara í stjórn eins og sú sem er fyrir þitt nefmyndafélag eða SFHR 
Það er geggja tækjafæri til að kynnast fólkun í háar. Og Já, það er framana. frábært fólk til í háar. Ekki allir, sorry. Ég elska mest af ykkur. Sum, er kannski ekki alveg jafn, jafn mikið. Nei, nei. Atna, það er ángrýns geggja fólk til. Og margir af mínum svona góðu vinum í dag kynntist ég bara í háar. Fólk með mjög mismyndi bakgrunni, um, hæfileika og áhugamál, sérstaklega þar sem það eru þetta margar mismyndi dildir í háar. Þannig, já, bara ég, svona, já. Held ég mitt að fá að kynnast allir þessu fólki sem er á svona mismyndi stað í lífinu, mismyndi aldri, sömur með bött, mismyndi kyn. Þetta er geggjur innslæðin eins og í flestu mentaskólum, allan þannig þegar ég var í mentaskóla, þá voru þetta bara krakkar mínum aldri, allir á sama stað í lífinu einhvern veginn. En maður færi þess að reynslu núna og kynna smyrsmöndi lífum bara finnst mér. Já, líka bara alveg stórt stökk eins og ég var í Flensborg þar sem meðal manneskjan var bara tossi sem bakkaði og skilurðu var bara ekki endla skemmtilegasta manneskjan. En eins og hérna í HR þá allir hérna hafa stóra drauma er að meða hátt í lífinu þar ástandi fór í háskóla um, og einhvern veginn, þetta er bara svona þetta er krefjandi umhverfi sem skilar góðu, finnst mér og það verið kringum þetta fólk einhvern veginn eins og þú segir að hann svona, svona smá svona samkeppnis stemning einmitt já einhvern veginn, bara svona ítið manni áfram einhvern veginn, sem ég skekja Þannig að þú myndi segja að það hafi verið rétt ákvörðun að fara í háskóla? Hárrétt. 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 Allt láta mín vegna. Alls ekkert allt verið geggjað langt í frá. En þannig er þetta bara allt. And definitely worth it, sko. Definitely worth it. Og ég er ekki eins og nefnt að útskrifa þær. Kannski fyrir í master. Pæli, mangar í skiftið nám. Já, einmitt að það opnar á mörg tækifæri, sko. Já. eftir námið Þannig þú skiptum á? Nei, ég hugsa ekki en ég held að sé ógeðslega gaman og ég hefði verið til að gera á öðru ári ég bara gerði það ekki mm, Ég fatta ég Ég held ég ætla að taka því master Ú, það er snýtt Skella mér eitthvað skemmtilega stað Helst við sól Helst það sem það er að heitt Einmitt, það er líka En atna, ég Ég held að við ætlum að kalla þetta gott í dag. Við erum búin að ræða margt og mikið. Margt og mikið. Mikið tips and tricks og bara hvernig er að vera í háskóla. Já, vonandi var okkar reynsla af háskóla bara gagleg fyrir ykkur. Um, bara takk kærlega fyrir. Já, takk fyrir að hlusta. Mm-hmm. If you made it here, you're a real one, sko. Angrýts, take, take <laughs> undir því, sko. Þannig, já, bara takk. Já, takk fyrir.